ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு வேதாந்து நான் உங்கள் ஸ்ராமணிமா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தேரி அதாவது மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் டயக்ராம்லாம் எப்படி வரைய போகிறோம் அதோடைய ஸ்டெப் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆல்ரெடி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தேரியுடைய பாஸ்ட்லேஜ் நான் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் சீரீஸில் அதை யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் கமெண்ட்ஸில் அதோடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்துருங்க சரியா ஸோ அதை பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு குட்டி பேசிக்ஸோடைய நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு இப்போ அந்த ஹீலிய ஒரு ஹீலிய முடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் இன்னொரு ஹீலிய முடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் நமக்கு கம்பைன் ஆகி ஓவர்லாப் ஆகி ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் சரியா ஸோ ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆச்சுன்னா ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் இது நீங்க மறக்கவே மறக்காதீங்க சரியா ஸோ வென் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் நமக்கு இருக்கும் நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இருந்தா நாலு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஆறு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இருந்தா ஆறு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நமக்கு வந்து கம்பைன் ஆகுதோ அதே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ கம்பேரபிள் எனர்ஜியில தான் அது பைண்டே ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த கம்பைன் ஆகக்கூடிய அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலுடைய ஜஸ்ட் மினிட் எஸ் யா ஸோ இப்போ நமக்கு கம்பைன் ஆகக்கூடிய இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜி வந்து ஏறத்தாழ சேமா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன்னஸும் ஒன்னஸும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் அப்போ அவங்க வந்து என்ன ஆவாங்க கம்பைன் ஆவாங்க ஆனால் ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டாலும் டூ எஸ் ஆர்பிட்டாலையும் ஓவர்லாப் ஆக சொன்னால் ஓவர்லாப் ஆகாது சரியா ஸோ கம்பேரபிள் எனர்ஜியில தான் நமக்கு வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் கிடைக்கக்கூடிய மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜி நமக்கு கம்பேரபிளாக தான் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அதுல ஒன்னு வந்து லோவர் எனர்ஜியா இருக்கும் ஒன்னு வந்து ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கும் சரியா ஸோ நான் மாத்தி போட்டுட்டேன் கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் எனர்ஜி மேல இருக்கிறது வந்து ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்ப இந்த லோவர் எனர்ஜியா இருக்கு இல்லையா அத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கிறத நம்ம ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆகி நமக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் நமக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸில் இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து லோவர் எனர்ஜி ஒன்று ஹையர் எனர்ஜி ஸோ லோவர் எனர்ஜி கீழே இருக்கும் ஹையர் எனர்ஜி மேலே இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக அதிகமாக மேலே போகும் ஓகே ஸோ பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தான் அந்த லோவர் எனர்ஜி ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தான் ஹையர் எனர்ஜி புரிஞ்சுதா எஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சிக்மா பை அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் சிக்மா பாண்ட் பை பாண்ட் தெரியும் இல்லையா டேரக்ட் லேட்ரல் ஓவர்லாப் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம் சிக்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஹெடான் கொல்யூஷன் சைட்வைஸ் ஓவர்லாப்பிங் இருந்தால் பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிக்மா பை அப்படின்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலை ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால சிக்மா ஸ்டார் பை ஸ்டார் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஆக்சியல் ஓவர்லாப்பிங் இருந்தது ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன் இருந்ததுன்னா அது சிக்மா பாண்ட்ஸ்ல வரும் சிக்மால வரும் இதுவே பேரலல் ஓவர்லாப்பிங் நடந்தது அப்படின்னா பை பாண்ட்ல வரும் அது சரியா ஸோ பேரலல் ஓவர்லாப்பிங் இருக்குன்னா பை பாண்ட்ல வரும் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதுது அப்படின்னு பார்த்தலாமா எஸ் ஸோ நான் இப்போ எனக்கு என் வால்யூ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பருக்கு நம்ம வந்து என்ன எழுதிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் எழுதிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி ஏரே சாரியா சாரி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு எழுத போகிறோம் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் 5s, s orbital is there. 6s, 7s. Okay. So, now we have next. P orbital. Where do we have to write? So, let's see. P orbital is number 2. Okay. 2. So, 2s. 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 
6p and then 7p. Okay, so this is the correct answer. So, 1s orbital, s orbital and then p orbital number. Now, let's see d orbital number fill. Next, we are going to write for d orbital. d orbital is 3d. Lenda so, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d. Okay, so if we have d orbital, we will add to the S, P, D, F. F orbital, so 3 is the F orbital, 4F, 4F, 5F, 6F, 4. Okay, so if we have a little bit of a question, orbitals of bar principle follow up on the electrons. If we have a little bit of an electron fill, we follow up on the moon rules. One is off bar principle, one is poly's exclusion principle, and then the other is hunch rule. So, off bar principle, lower energy lane to the higher energy key orbitals fill up. Okay, so first S orbital, P orbital, D orbital, F orbital, here is one length, here is two length, here is three length, here is four length. சரியா, தோ பரு, first 1s orbital, parallel நாப்படிய arrow போட்டே வரம்பர் இந்த மார்தான் நம்மலுடைய electronic configuration நம்ப வந்து எழுதுவோம் okay, so இதல்லாம் சம basic பா, யார் எல்லாம் தெரியாதோ இப்போது listen பண்ணிக்கோங்க so நீங்க correct, parallel இந்த கோடு போடும் okay, so first இங்க பார்த்தீங்க அப்படினா, 1s orbital அதை electron fillாகும் அடுத்த இங்க 2s, அப்பரோ 2p 3s, 3p 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d. புரிந்துதான் so electrons நம்ப electronic configurationலே எப்படி எழுத போரோம் அப்படியுங்கர்து உங்கள் எல்லாருக்குமே கரைக்டா புரிந்திருக்கும் அப்படியும் நனைக்கிறேன். okay so எப்படி நம்ப for example இப்பு நம்ப hydrogen எடுத்துக்கலாம். Right? Can we take hydrogen first? So, if hydrogen is atomic number, hydrogen is atomic number, one is one. So, one is one electron. So, one is one. So, one is one. So, one is one. So, one is one. Two hydrogen is combined. So, here is one hydrogen, here is one hydrogen. So, one is one. Okay? So, now you have to take a molecular orbital. You have to take a molecular orbital. Okay, wow. Yes. So, here is the 1s1, 1s1. Two electrons are there. So, sigma 1s1. Sigma star 1s orbital. Is there not? Sigma, sigma star. Two electrons. So, let's clear and listen. Hydrogen is atomic orbital. 1s1. Is there not? 1s1. So, 1s is there. So, what do we do? 1s is two times. 1s 2 times எழுதிக்கு S orbitalல் எப்பிமே sigma bonds தான் வரும் S orbitalல் எப்பிமே sigma bonds தான் வரும் So, sigma 1s, sigma 1s போட்டுக்கு இது sigma 1s, இது sigma star 1s வரும் Okay, மொத்தமா எத்தனை electron இருக்கு இந்த hydrogen குறு electron, இந்த hydrogen குறு electron 2 electron இருக்கு So, இங்கே இந்த 2 electron fill ஆயிடும் இங்கே இந்த 2 electronுமே நமக்கு fill ஆயிடும் Higher energy கு போவே போவாது So, நான் இப்பது என்ன பண்ணிக்கிறேன் Erase பண்ணிக்கிறேன் So, இதுதான் the electronic configuration புரியில்லியா, இப்பு நம்ப என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா Hydrogen உடியா molecular orbital நம்ப வரையப் போரும் Okay, வா, so first எடுத்த ஓடனே நம்ப என்ன பண்ணலாம் H2 எப்படி form ஆச்சு 2 atomic hydrogen அலதனே So, atomic orbital orbital of what? Hydrogen. Okay. So, rend atomic orbital combine out. Up in your atomic orbital. Atomic orbital. Orbital of hydrogen. Okay. So, if a hydrogen lay in a power, 1s orbital. Adavad, in the s orbital la, ore ore electron of filagir. So, 1s1. அதே மாதிரி S orbitalல 1s1 ஒரே ஒரு electron தான் பில்லாகி இருக்கு சோ 2 atomic orbital கம்பையின் அச்சினா 2 molecular orbital கடைக்கும் அதில் 1 lower energy ஆருக்கும் 1 higher energy ஆருக்கும் சோ பர் 2 பேரு கம்பையின் ஆகி நமக்கு higher energyல 1 lower energyல 1 higher energyல 1 lower energyல 1 சோ 2 molecular hydrogen நமக்கு கடைக்கிது சோ இங்க centerல நான் எழுதுது வந்து என்னது it is Molecular orbital, 
molecular orbital m1 edikeva molecular orbital of what h2 of h2 illaya so ipo inda molecular orbital namba first vandu eludhalam enadhu idhuvum 1s da idhuvum 1s da ana inda sigma 1s idhu sigma star 1s okay idhu sigma star 1s orbital so ipo inge paarengale idhu or electron idhu or electron inda pakkam 1 inda pakkam 1 1 1 2 mothama rendu electron irukku so andha rendu electron um lower energy liye namakku fill aayidum so energy kile endu mele poninga appadina energy vandu enna aagudhu namakku energy vandu increase aagudhu purinjadha so sigma 1s sigma star 1s alaga irikken paarenga sigma star 1s orbital so ipa idudiya in the hydrogen udiya electronic configuration enadhu appdin eludhalama hydrogen udiya electronic configuration so 1s 2 orbital adavadhu sigma 1s 2 la dhaan in the hydrogen vandu namakku fill aagi irukku so electronic configuration vandu enadhu it is sigma 1s 2 ऑर्बिटॉल <laughs> ओके सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ले इतने इलेक्ट्रॉन रखे लोअर एनर्जी ले रखे था बॉन्डिंग ऑर्बिटल रेंड इलेक्ट्रॉन रखा रेंड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ले इलेक्ट्रॉन है इल्ले जीरो डिवाइडेड बाय टू अपो टू बाय टू वन इलेया सो नम्बर उड़िया बॉन्ड ऑर्डर वंदे इन्ना बाय रखे बॉन्ड ऑर्डर � sorry we have written the electronic configuration adut bond order namba eludidom third magnetic property ipo in the molecular orbital la paarengale molecular orbital la engiyada single electron iruka electron pair up avama thaniya iruka illa ella electrons me pair up aagi dhaan irukku appo the compound is diamagnetic unpaired electron irundha dhaan paramagnetic illa na diamagnetic मोलिकुलाटम நம்பர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் இல்லையா சோ லித்தியம் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்னது இட் இஸ் 3 அப்போ நமக்கு இதுல மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு லித்தியம் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் 3 சோ ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் லித்தியம் 1s2 2s1 இல்லையா 1s2 2s1 இப்போ இதுடைய மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுது இங்க நான் 1s எழுதினா ரெண்டு வாட்டி ஒன் எஸ் எழுதுவேன் ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் ரெண்டு வாட்டி எழுதுவேன் டூ எஸ் டூ எஸ் இது எல்லாமே என்னது சிக்மாவா பையா சிக்மா தான் ஸோ சிக்மா ஒன் எஸ் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் ஓகே சிக்மா டூ எஸ் சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எப்படி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே டூ இங்கே ஒன் த்ரீ த்ரீ பிளஸ் இன்னொரு லித்தியம் ஆட்டம் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு இருக்கு அப்போ இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் நமக்கு கரெக்டா ஃபில் ஆயிடும் சரியா ஸோ ஈச் டூ டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்ப இது நமக்கு தேவையே இல்ல தூக்கிடுறோம் ஓகே புரிஞ்சுதா ஒரு வாட்டி நான் கிளியரா எப்படி இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறதுன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லித்தியம்க்கு எல்லாருக்கும் எழுத தெரியும் இல்லையா லித்தியம்க்கு எழுத தெரியும் இப்ப நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஸ் எழுதிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் டூ டைம்ஸ் ஒன் எஸ் எழுதிப்பேன் ஒன் எஸ் ஒன் எழுதிருந்தா டூ டைம்ஸ் நான் எழுதிப்பேன் ஓகே சோ இது சிக்மா ஒன் எஸ் இது சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் இது சிக்மா டூ எஸ் இது சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் ஓகே 
சோ இப்ப மொத்தமா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த லித்தியம் ஆட்டமுக்கு ஒரு த்ரீ எலக்ட்ரான் மேல பாரு டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ எலக்ட்ரான் இன்னொரு லித்தியம் ஆட்டமுக்கு டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டலா ஸோ இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அப்ப இந்த ஆர்பிட்டால் தேவையில்லை சரியா எஸ் ஸோ இப்ப நம்ம ஆர்பிட்டால்ஸ்ல ஃபில் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் லித் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் லித்தியம் இன்னொரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் லித்தியம் அப்பதானே ஓவர்லாப் ஆகும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் லித்தியம் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் ஆகிதான் நமக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் லித்தியம் டூ நமக்கு ஃபார்ம் பண்றாங்க மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் லித்தியம் டூ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த சிக்மா ஒன் எஸ் டூவ எழுதிடலாமா எஸ் ஸோ இப்ப இங்க பாருங்க இந்த ஒன் எஸ் டூ ஆர்பிட்டால் ஒன் எஸ் டூ ஆர்பிட்டால் ரைட் ஒன் எஸ் டூ அப்ப ஒன் எஸ் டூ 1s2 இங்க ஒரு 1s2 1s2 இப்போ இந்த ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் என்னது சிக்மா 1s2 சிக்மா ஸ்டார் 1s2 ஏன்னா 2 பிளஸ் டூ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ப இங்க 1 2 3 4 4 ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் எழுதுவோம் எனர்ஜி கிளேந்து மேல போகிறதுக்கு இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன முடிச்சிட்டேன் இதை முடிச்சிட்டேன் இதை முடிச்சிட்டேன் அதாவது இந்த ஒன் எஸ் டூவை வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் டூ எஸ் ஒன்னை வரைய போறேன் இப்போ இங்க திருப்பி பாருங்க டூ எஸ் ஒன்னுக்கு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இருக்கு டூ எஸ் ஒன் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ல டூ எஸ் டூ எஸ் ஒன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன தராங்க மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்றாங்க ரொம்ப அழகா வரையல வரைஞ்சிடலாமா எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இங்க பாரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் மொத்தமாவே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் அப்ப இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான நான் இங்கே ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஸோ சிக்மா டூ எஸ் 2 சிக்மா டூ எஸ் டூ இங்க ஜீரோ இப்ப இங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் என்னப்பா ஃபார்முலா பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் டிவைடட் பை டூ பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ்ல எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கு தோப்ப சிக்மா ஒன் எஸ் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் சிக்மா டூ எஸ் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ டூ பிளஸ் டூ தோப்ப ஸ்டார் இல்லாம இருக்கிறதான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் ஸோ டூ பிளஸ் டூ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் ஆன்டி பாண்டிங்ல எவ்வளோ இருக்கு ஸ்டார்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ பை டூ விச் இஸ் டூ பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் என்னது பாண்ட் ஆர்டர் வந்து ஒன் ஸோ இப்போ இந்த ரியா இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பாராமேக்னெட்டிக்கா டயாமேக்னெட்டிக்கா அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே இல்லை மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால பார் எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே பேரப் ஆகி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக் ஓகே ஸோ இது வந்து டயாமேக்னெட்டிக் இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்கா புரிஞ்சிருக்கும் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதுறது எப்படி நம்ம ஆர்பிட்டால்ஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி நமக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் பண்றாங்க இதெல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் இது புரிஞ்சாதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பெரிய பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் நீங்க படிக்க முடியும் ஸோ எக்ஸாம்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டா ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் என்ஓ இதெல்லாம் தான் மெயினா கேட்பாங்க இது எல்லாமே அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல எந்த காம்பவுண்ட் அடுத்த உடனே வேணும் அப்படிங்கறதையுமே எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகே ஸோ பேசிக்ஸ் புரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் நீங்க அழகா எழுத முடியும் இல்லைனா நம்ம அங்க போயிட்டு அவசரத்துல தப்பு பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சுதான் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா எனக்கு சொல்லுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ